पकड़ो मुझे पकड़ो आ जाओ पकड़ो मुझे इस चलावे को खत्म करने का एक ही तरीका है मार दो सबको क्या बात है रखवाले की जादूगर क्या भाग भाग के भगा रहा है इंसान अब क्या होगा रखवाले को तो चोरों ने घेर लिया है संभल के रखवाले संभल के दीवार हवा में थी दीवार गिरी और गायब हो गई ऐसे कैसे छला हुआ था छला हुआ तो देखो असली जादूगर परवास से बाहर भाग रहा है भाग रहा से। आ जाओ चालीस चोरा मेरा पीछा करके अपनी कब्र का रास्ता साफ कर रहे हो एक बार परवास से बाहर जाओ बस फिर तुम्हें वापस कभी अंदर नहीं आने दूंगा पीछा चालीस चोरों आज तुम लोग मेरे बिछाए हुए जाल में ऐसा फंसोगे कि दोबारा परवास में कदम नहीं रख पाओगे जिसमें ढक जाए चालीस चोर जा रहा है आज तुम सब परवास को आखिरी बार दिखोगे आज मैं वो जादू करूंगा जिसे तुम सब जिंदगी भर याद रखोगे तलिस्मान दिखा अपना कमाल न आने दे परवास में चालीस चोरों को जो अंदर है सिर्फ वो देख सके ना दिखे परवास किसी और को
गायब हो गया पूरा परवाज और जादू करने परवाज पर बहुत बड़ा जादू किया है ना तो हमें परवाज दिख रहा है और ना ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं मालिका ने कहा था कि अगर उस जादूगर के पास वो तालिस्पन ज्यादा देर रहा तो वह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और वही हुआ मैंने भी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इसलिए मुझसे बेहतर आपका दर्द अब कोई नहीं समझ सकता बस अब और नहीं परवास के चारों ओर एक ऐसी जादुई ढाल बनाई है जिससे हम हैं यहीं लेकिन दुनिया के लिए हम गायब हो चुके हैं अब ना तो कोई बाहर का हमें देख सकता है ना ही कोई हमारी इजाजत के बगैर परवास में दाखिल हो सकता है अब परवास चालीस चोरों से महफूज है क्या हम हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएंगे अरे झील बगीचे तो सब भारी है ना रखवाला जब हम बाहर जाएंगे तो हमें भी परवाज नहीं दिखेगा तो फिर हम अंदर कैसे आएंगे परवाज में अंदर आने का राज सिर्फ परवाज के लोगों को ही पता होगा अब मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार परवाज के बाहर गए तो परवाज को देख नहीं पाओगे वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता है चुंबक मैदान के पास बनी तीसरी पहाड़ी के दर्रे से जब गुजरोगे तो उस दर्रे के मोड़ पे सुनहरी मिट्टी का ढेर होगा जब तुम वो मिट्टी आसमान में उड़ाओगे तो चंद लम्हों के लिए एक खुफिया जादुई रास्ता दिखाई देगा अगर अपनों की सलामती चाहते हो तो इस रास को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा महफूज रखना ये परवास का राज है परवास में ही रहे तो बेहतर है शुक्रिया रखवाले सुना आप सभी लोगों ने ये राज हम सब की हिफाजत के लिए है ये राज परवाज से बाहर नहीं जाना चाहिए लेकिन एक बात हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो चालीस चोर हैं ये ढाल हमें कब तक बचाएगी उनसे अगर ये ढाल तोड़कर चालीस चोर अंदर आ गए तो तब क्या होगा ये सवाल सिर्फ आवाम का ही नहीं मेरा भी है आखिर कब तक रुक पाएगा चालीस चोरों को जादू तो उन्हें भी आता है आज नहीं तो कल वो परवास को ढूंढी लेंगे तब क्या करेगा मरते दम तक इस जादू का तोड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे वो लोग मरते दम तक इससे पहले वो इस जादू का तोड़ निकाले मुझे उन्हें मारने का तोड़ निकालना होगा चालीस चोरों को हमेशा हमेशा के लिए मरना होगा रखवाले सुनिए रखवाले को बुलाते हैं ये गायब क्यों हो जाते हैं चाहती क्या जब रखवाला अपनी आवाम की मदद करने से नहीं डरता 
अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरता है अपना चेहरा तो वो लोग छुपाते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो लेकिन आप तो नेकी का काम कर रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि असल में उनका रखवाला है कौन जरूरी नहीं कि अच्छा का चेहरा और अगर हो तो दिखाई भी दे कभी कभी हम जाकर भी अपनी सच्चाई नहीं बता पाते आप सही कह रहे हैं आपकी बात से इतफाक रखते हैं कैसे क्योंकि हम चाहकर भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते कि हम शहजादी हैं रखवाले का काम रखवाले पे छोड़ दो तुम्हारी सलामती सी में कि मेरी पहचान गुमनामी में रहे सुनिए आपने ये तो सुना ही नहीं कि हम आपसे चाहते क्या हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमने कासिम भाई जान उनके खानदान के लिए जो कुछ भी किया उनकी रूह को सुकून मिला उन्हें वो कफन मिला जिसके वो हकदार थे वो जमीन मिली जहां उन्हें दफ्न किया गया पर उनकी बेगम उन्हें उनका आखिरी दीदार करने का मौका मिला आप सच में एक बहुत ही नेक दिल इंसान है से बात करने की कोशिश करते हैं ये गायब क्यों हो जाते हैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर इतनी मोहब्बत करते हैं आप हमसे अरे मैं तुमसे थोड़ी बात कर रहा हूं हु? मैं तो अपनी इन शीशों से कह रहा था तो बस मुझे उस लम्हे का इंतजार है जब मैं लौट कर अपनी नाजिया के पास आऊंगा और तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा इतनी बेहतर जिंदगी दूंगा कि तुम्हें वो बीते हुए साल भूल ही जाएंगे मैं वादा करता हूं तुमसे मैं अपनी नाजिया को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा तुझे पता है जब अजीज ये इतर लगाते थे ना तो मैं पूरे घर में उन्हें ढूंढती थी बस उनकी एक दीदार के लिए तुझे पता है अली रखवाले ने मुझे मेरे अजीज की आखिरी दीदार करवाई रखवाले की वजह से मेरे अजीज को एक मुकम्मल जनाजा मिला रखवाले ने वो सब किया जो जो तुझे करना चाहिए था ले अब मैं समझे अब मैं समझे कि अजीज ना तुझसे हमेशा नाराज क्यों रहते थे अली क्यों चढ़ जाते थे वो तुझसे क्योंकि तू तो कुछ नहीं कर सकता ना तो तू अपने भाई के जीते जी कुछ कर पाया और ना ही उनके मरने के बाद कुछ कर पाएगा बस अगर मुझे भाभी भाईजान की मौत का बदला लेकर रहूंगा चालीस चोरों का मरना होगा हमेशा हमेशा के लिए ओया तू कोशिश तो कर 
एक बार रखवाले से बात कर ना हाँ पोया अगर तू उनसे बात करेगा तो तू उनसे पूछ सकेगा कि मैं तुम लोग को कब से कह रहा हूँ मेरी रखवाली से बात नहीं हो पा रही है ठीक है मैं एक बार ऐसी कोशिश करता हूँ आवाज ही नहीं आ रही है लगता है कहीं मशरूफ होंगे बोया, बात को समझने की कोशिश कर भी रखवाले से बात होना बहुत जरूरी है हाँ बोया तो बस उनसे इतना ही पूछ ले कि परवास कब तक महफूज है अगले जुम्मे तक या फिर चांद रात तक उसी हिसाब से जरूरत का सामान इकट्ठा करेंगे ठीक है मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ मेरे बच्चों के मन में दहशत घर कर रही है पूरी आवाम दहशत में जी रही है अली ज्यादा भक्त नहीं है तेरे पास तुझे कैसे भी करके चालीस चोरों को मारने का जरिया ढूंढना होगा अपने बच्चों के लिए अपनी आवाम के लिए चालीस चोरों को मारना होगा जिन चालीस चोरों ने कासिम भाई जान को मारा है ना मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूं दादी जो मर चुके हैं वो वापस नहीं मर सकते दादी आप वो इकलौती इंसान हो जो चालीस चोरों से बचकर आई हैं। दहशत में तो आप भी आज तक जी रही हो मुझे वो दहशत हमेशा हमेशा के लिए खत्म करनी है दादी तलिस्मान होने के बावजूद छलावे के सिवाय में कोई दूसरा जादू नहीं कर पा रहा हूं दादी छलावे के बलबूते पे कब तक रूप में चालीस चोरों को कैसे खत्म करूं चालीस चोरों को दादी दादी आप जादूगर मुस्तफा की अम्मी है आपने उन्हें जादू करते हुए देखा है कुछ तो कहा होगा आपने कभी कुछ बताया होगा आपको दादी याद करने की कोशिश कीजिए दुश्मन की जीत को कबूल करना हारने से कई ज्यादा मुश्किल है लेकिन सच बात तो यह है कि उस जादूगर ने हर कदम हमें मात दी है पूरे परवास पर ना जाने कौन सा ऐसा जादू किया है गायब हो गया है पूरा परवास पूरे परवास को कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं हम उस जादूगर की वजह से जानते थे हम कि कभी ना कभी वो जादूगर तलिस्मान की ताकत को जरूर जान जाएगा अब वो जादूगर तुम्हारे बस का नहीं उस जादूगर से हार मान के हम यू जो बैठ भी तो नहीं सकते ना मैंने हार मानने को नहीं कहा बस चुप बैठने को कहा है क्योंकि अब तुम सब उस जादूगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते लेकिन डरो मत हमारे आका इबले जरूर जिंदा होंगे और इंसानी नस्ल जरूर खत्म होगी लेकिन उसके लिए अब मुझे इस गुफा से बाहर निकलना होगा वक्त आ गया है तारीख को बदलने का वक्त आ गया है नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का वक्त आ गया है सिम सिम का गुफा से बाहर निकलने का For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos